前几天的拍卖会好玩吗？明知故问。我不想说。小春花说出来，会舒服很多。那些老掌门，平时一个个看起来道貌岸然的，一听说长生果拍卖大会。一个比一个丑陋。那要不要哥哥帮你去教训他们？没机会了，他们都死了。哥哥在，这些事你只管忘掉。小春花不知道，越是喜欢分黑白对错的人，就越要小心，他心里有没有一层灰。不过你可以继续天真下去，其他的事让哥哥来做就好了。你哄人的手法还挺老练的，是吗？清博完哥哥就不承认了，我就知道没好事。说的也是，不过说起清博，今天是哥哥，明天会不会就是萧白？你替他干什么呀？因为小春花对哥哥没有几句真心话。我哪有？我对哥哥坦坦荡荡。这次长生果拍卖大会的幕后指使，我看他才是没说真心话，说不定连哥哥都一起给骗了。小春花，想骗哥哥，他们都还不够资格。人心易解，他们能想到的东西，哥哥未必揣摩不出。那哥哥这么厉害，不妨说来听听。人的弱点，就算再怎么掩饰，也会写在脸上和身上。就比如小春花现在盯着哥哥看，想必是色心又犯了吧？我哪有？而至于别人呢，就算掩饰的再好，只要分辨他的语气，就能知道他到底有没有贪欲入魔。哥哥已经看得这么清楚了，想必有时候也喜欢玩弄一下别人，就比如说开个拍卖会什么的。外面太阳正好，你不是嫌千月洞冷吗